আসসালামু আলাইকুম নজরুল সিভি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিডিওর থামনেল দেখেই বুঝতে পারছেন আজকের আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে অনিশ্চয়তা ঝুঁকি নাকি মুনাফা পার্ট ফাইভ এর আগে এই অধ্যায় থেকে আমি আরও চারটি পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্রথম পার্টে আমি থিওরিটিক্যাল আলোচনা করেছিলাম দ্বিতীয় পার্টে আমি নবম দশম শ্রেণীর জন্য একটি আলোচনা করেছিলাম এবং তৃতীয় পার্টে সম্ভাবনা ছাড়া একটি অঙ্ক করেছিলাম এবং চতুর্থ পার্টে সম্ভাবনা সহ একটি অঙ্ক করেছিলাম আজকের পার্টটি আমরা আলোচনা করব হচ্ছে পোর্টফোলিও রিক্স বা পোর্টফোলিও ঝুঁকি নিয়ে তবে এই আলোচনাটি বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে তৃতীয় এবং চতুর্থ পার্টটি অবশ্যই দেখতে হবে তা না হলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না তাহলে শুরু করা যাক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় করে দেখাবো আপনাদেরকে এ জন্য আমি দুটি প্রকল্প নিয়েছি প্রকল্প দুটি হচ্ছে এ এবং বি এবং দুটি প্রত্যাশিত আয় নিয়েছি এবং দুটি আদর্শ বিচ্যুতি বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমা নিয়েছি বলে রাখতে চাই প্রত্যাশিত আয় কিভাবে বের করতে হয় সেটি আমি ইতিমধ্যে দেখিয়েছি আদর্শ বিচ্যুতিও কিভাবে বের করতে হয় সেটিও আমি ইতিমধ্যে দেখিয়েছি তাই এগুলো আমি সরাসরি ধরে নিয়েছি এবার আমি পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় করব হচ্ছে দুইভাবে একটি হচ্ছে সহসম্বন্ধ বা কোরিলেশন যদি দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে আরেকটি হচ্ছে সহ ভেদাঙ্ক বা কো ভেরিয়েশন যদি দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে তাহলে শুরুতেই যদি সহসম্বন্ধ দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় করতে হয় সেটি দেখে নিন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি দুটি সহসম্বন্ধের মান ধরেছি একটি হচ্ছে প্লাস ওয়ান আরেকটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বলে রাখতে চাই সহসম্বন্ধ কি পোর্টফোলিও ঝুঁকি কি এই বিষয়ে যদি আপনি জানতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ানের ডিসকাশনটি অবশ্যই দেখতে হবে তা না হলে সহসম্বন্ধে বিষয়টা কি আপনি বুঝতে পারবেন না তাই আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব পার্ট ওয়ানের ডিসকাশনটি দেখার জন্য তাহলে আমি প্রথমে প্লাস ওয়ান যদি দেয়া থাকে বা কোরিলেশন বা সহসম্বন্ধ যদি প্লাস ওয়ান দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে অঙ্কটি করতে হবে সেটি দেখাচ্ছি তারপরে মাইনাস ওয়ান দেয়া থাকলে কিভাবে করতে হবে সেটি দেখাচ্ছি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পোর্টফোলিও ঝুঁকি বা সিগমা পি বা পোর্টফোলিও রিক্সের একটি ফর্মুলা এখানে লেখা আছে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই সূত্রটি দেখতে অনেক বড় হলেও সূত্রটি কিন্তু ততটাও কঠিন না সূত্রটি খুবই সহজ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে যেহেতু প্রকল্প বা প্রজেক্ট দুইটি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ডাবলু দুইটি লাগবে এখন ডাবলু কিভাবে বের করতে হয় সেটিও কিন্তু আমি অলরেডি পার্ট থ্রি এবং পার্ট ফোরে দেখিয়েছি যেহেতু প্রকল্প দুইটি তাই আমার দুইটি ডাবলু লাগবে তার মানে আমার একটি ডাবলু এ লাগবে আর একটি হচ্ছে ডাবলু বি লাগবে সূত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন প্রথমে আমরা লিখেছি ডাবলু এ গুণন সিগমা এ বা আদর্শ বিচ্যুতি এ মাল্টিপ্লাইড বাই স্কোয়ার একটি গেল যোগ ডাবলু বি গুণন সিগমা বি স্কোয়ার দুইটি গেল যেহেতু প্রজেক্ট দুইটা তাই দুইবার লিখলাম যোগ এখানে যা লিখেছি হুবহু এখানে যা ছিল তাই লিখেছি এখানে ছিল ডাবলু এ সিগমা এ দেখুন ডাবলু এ সিগমা এ এখানে ছিল ডাবলু বি সিগমা বি এখানেও আমি লিখেছি ডাবলু বি সিগমা বি তার মানে এখানে দুই এর পরে ডাবলু দুইবার বসবে সিগমা বা আদর্শ বিচ্যুতি দুইবার বসবে এবং শেষে গুণ হবে হচ্ছে কো রিলেশন বা সহ সম্বন্ধ এই সূত্রটি যদি আপনারা বসাতে পারেন তাহলে ভ্যালুগুলা বসানো কোনো ব্যাপারই হবে না তাহলে ডাবলু কোথেকে আসলো এই ডাবলুর পয়েন্ট পঞ্চাশের মানটি তো কোথাও আমি এখানে লিখিনি কোথেকে পেলাম আগেই বলেছিলাম ডাবলু সব সময় এক হয় যেহেতু প্রকল্প দুইটি তাই দুই দিয়ে ভাগ দিলে ডাবলু এ বের হবে হচ্ছে পয়েন্ট পঞ্চাশ ডাবলু বিও বের হবে পয়েন্ট পঞ্চাশ এটি দেয়া থাকতেও পারে দেয়া নাও থাকতে পারে তবে দেয়া না থাকলে আমরা এইভাবে বের করে নিব 
তাহলে প্রথম ডাবলু এ হচ্ছে পয়েন্ট পঞ্চাশ যেটি আমি এখানে মাত্র দেখালাম এবং আদর্শ বিচ্যুতি প্রথমটি হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন দশ তাই আমি এখানে দশ বসালাম গুণ করে আমি স্কোয়ার করে দিলাম যোগ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ডাবলু বি আমি এখানে পয়েন্ট পঞ্চাশ বের করেছি আমি এখানে এটি পয়েন্ট পঞ্চাশ বসালাম গুণন আদর্শ বিচ্যুতি আট ছিল তাই আমি এখানে আট বসালাম স্কোয়ার করলাম যোগ সূত্রের দুই ছিল তাই দুই বসালাম ডাবলু এ বি ডাবলু এ পঞ্চাশ দেখতেই পাচ্ছেন ডাবলু বিও পঞ্চাশ এটাও এখানে দেখতে পাচ্ছেন গুণন সিগমা এ সিগমা এ বা আদর্শ বিচ্যুতি এ হচ্ছে দশ তাই দশ বসিয়েছি সিগমা বি বা আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে আট আট বসিয়েছি এবং কো রিলেশনের মান এখানে প্লাস ওয়ান কেন বসালাম কারণ এখানে আমি প্রথমে ধরেই নিলাম যদি সহ সম্বন্ধ প্লাস ওয়ান দেয়া থাকে তাহলে কি হবে তাই এখানে আমি প্লাস ওয়ান বসিয়েছি আর পুরো সূত্রের উপর একটি রুট ওভার রয়েছে তাহলে এই প্রথম অংশটুক যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পঁচিশ পাবো দ্বিতীয় অংশটুক যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা ষোলো পাচ্ছি এবং তৃতীয় বা শেষ অংশটুক যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা চল্লিশ পাচ্ছি এই সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা একাশি পাচ্ছি একাশিকে যদি আমরা রুট ওভার করি তাহলে আমরা নয় পার্সেন্ট পাচ্ছি এটি হচ্ছে যদি সহ সম্বন্ধ প্লাস ওয়ান দেয়া থাকে তাহলে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বা পোর্টফোলিও রিক্স কত হবে এটি হচ্ছে নয় পার্সেন্ট হবে এবার যদি সহ সম্বন্ধ মাইনাস ওয়ান দেয়া থাকে সহ সম্বন্ধ প্লাসও হতে পারে মাইনাসও হতে পারে সহ সম্বন্ধ দুই রকমেরই হয় পজিটিভ কো রিলেশন হয় নেগেটিভ কো রিলেশন হয় পজিটিভ কো রিলেশন কি এবং নেগেটিভ কো রিলেশন কি সেটি কিন্তু আমি পার্ট ওয়ানে অলরেডি ডিসকাস করেছি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন তাহলে আমরা ধরে নিয়ে যদি কো রিলেশন বা সহ সম্বন্ধ মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে কি হবে সূত্র তো একই রকমই বসবে সব ঠিক থাকবে শুধুমাত্র আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস ওয়ান যে আমি এখানে লিখেছিলাম এইখানটায় শুধুমাত্র মাইনাস ওয়ান বসালেই হবে বাকি সবটাই সেম টু সেম হবে তাহলে যদি বাকি সবটাই সেম টু সেম হয় এখানে পঁচিশ পঁচিশ থাকবে এখানে ষোলো ষোলো থাকবে আর এইখানে মাইনাস ওয়ান বসানোর কারণে এই টু থেকে নিয়ে পুরো অংশটা কিন্তু মাইনাসে চলে আসবে তার মানে চল্লিশটি প্লাস না থেকে মাইনাস হয়ে যাবে তখন পঁচিশ আর ষোলো একচল্লিশ হবে একচল্লিশ থেকে চল্লিশ যেহেতু মাইনাস হয়ে যাবে বিয়োগ দিলে থাকবে এক একে যদি আমরা রুট ওভার করি তাহলে আনসার একই আসবে যদি আপনারা কথাটি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনারা এইখানে শুধু মাইনাস ওয়ান বসিয়ে নিজেরা ক্যালকুলেশন করে দেখবেন এখানে আনসারটি মাইনাস ওয়ান বসানোর কারণে আনসারটি শুধুমাত্র ওয়ান পার্সেন্ট চলে আসবে তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যদি সহ সম্বন্ধ বেশি হয় তাহলে পোর্টফোলিও ঝুঁকির আনসারটি বেশি হচ্ছে আর সহ সম্বন্ধ যদি মাইনাস ফিগারে থাকে তাহলে ঝুঁকির পরিমাণ কিন্তু কম হচ্ছে তার মানে কোনটা ভালো অবশ্যই সহ সম্বন্ধ কিন্তু নেগেটিভটাই ভালো যেহেতু নেগেটিভটা হলে ঝুঁকির পরিমাণটি অনেকাংশেই কমে যায় তাহলে এবার আমরা সহ সম্বন্ধ নিয়ে কিভাবে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বের করতে হয় সেটি শিখলাম কিন্তু এবার যদি সহ ভেদাঙ্ক বা কো ভেরিয়েন্স বা কোভ দেয়া থাকে তাহলে কিভাবে বের করতে হবে পোর্টফোলিও ঝুঁকি সেটি দেখে নিই তাহলে পোর্টফোলিও ঝুঁকির একটি ফর্মুলা আপনার এখানেও দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এই সূত্রটি আগের সূত্র থেকে একটু ভিন্ন কিভাবে ভিন্ন দেখুন এই প্রথম অংশটু এখানে যেরকম আসছে আপনারা লক্ষ্য করুন এইখানেও কিন্তু একই রকম আছে এই দ্বিতীয় অংশটি এখানে যেরকম আছে দ্বিতীয় অংশটি এখানেও কিন্তু একই রকমই আছে তৃতীয় অংশটি এখানে যেভাবে আছে তৃতীয় অংশটি কিন্তু এখানে সেইভাবে নেই তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যদি কো রিলেশন দেয়া থাকে সূত্র একরকম আর কো ভেরিয়েন্স বা সহবেদাঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে সূত্র কিন্তু ভিন্ন রকম হবে শুধুমাত্র টু এর পরের অংশ থেকে পার্থক্যটা কোথায় এখানে দেখুন টু এর পরে ডাব্লু এ বি রয়েছে এখানেও কিন্তু টু এর পরে ডাব্লু এ বি রয়েছে এখানে কিন্তু সিগমা এ এবং সিগমা বি বা আদর্শ বিচ্যুতি এ আদর্শ বিচ্যুতি বি রয়েছে এইখানে কিন্তু আদর্শ বিচ্যুতি এ বি নেই এখানে একটি কো রিলেশন রয়েছিল এখানে কিন্তু একটি কো ভেরিয়েন্স রয়েছে বা সহ ভেদাঙ্ক রয়েছে তাহলে দুই সূত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে কো রিলেশন দেয়া থাকলে আদর্শ বিচ্যুতি বসে 
कोभरियन्स देा थे आदर्श विच्युति बसे ना कथाटी अपन के अवश्य माथाय रखते हैं आसन तो हमें मानगुलो बसानो जा डब्ल्यू ए पॉन्ट पंचाश जेटी अलरेडी एखे देखिए कि भाव बेर करते हैं आदर्श विच्युति ए सीगमा एखे देखते ही पाँच दस बसाल स्कोयर कर लम जो डब्ल्यू बी पॉन्ट पंचाश देखते ही पाँच हमें क्यों बेर कर आदर्श विच्युति आठ ये रही है बसाल स्कोयर कर लम जो दुई सूत्र दुई तई दुई बसाल डब्ल्यू ए पंचाश डब्ल्यू बीओ पॉन्ट पंचाश और कोभरियन्स वहभेदांक एक मान हमें एखे धरे नहीं पार्सेंट तक नय बसिए दिल आगे मत ये अंशटू क्योंकुलेशन कर ले पचिस आस अंशटू क्योंकुलेशन कर ले षोलो आस अंशटू क्योंकुलेशन कर ले साढ़े चार आस सबग के जो जो करी पैंतालिस पॉन्ट पाँच आसेंटी के जी रूटओवर करी तो हमें छय दशमिक सत चार पाँच पार्सेंट आस टीटोरियल के देखान चेषा कर पोर्टफोलिओ झुकी निर्णय करते हैं दुई भाव जदि सहसम्बन्ध देया थे क्यों बैर करते हैं और सहसम्बन्ध वोरिलेशन जदि देया ना थे तक देया थे कोभरियन्स वहभेदांक तक कि भावे बेर करते हैं अपनारा खूब केयरफुली प्रश्नटी अवश्य पढ़वें एवं बोझार चेषा करबें जो हमारे कौन झुकी बेर करते बला आशा करी अपन के बोझाते सक्षम हो प्रश्न थे अवश्य कमेंट सेक्शने हाँ जानाते भलो लगले अवश्य भिडियो लाइक कमेंट और शेयर करबें एवं सब समय हमार चान पशे ही थकबें और अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर सबा भलो थकूँ भलो रख सबाई सबाई के सहाज्य करूँ असलकुम वरहमतुल्लि वबरक